Nên tin cha và con và thánh thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai hay là hái vả trên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Suy niệm và cầu nguyện Không ai trong chúng ta thích đồ giả. Những gì giả dối, dù có hình thức đẹp đến mấy, đều không có giá trị thật sự và vững bền. Không có thứ đồ giả nào tồn tại mãi, bởi sớm muộn người ta cũng sẽ phát hiện. Vậy mà đồ giả... Hàng giả, người giả danh, lời nói giả dối vẫn tràn lan xung quanh chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cảnh báo chúng ta về các ngôn sứ giả. Các ngôn sứ giả này là ai? Có những đặc điểm gì? Và Chúa muốn dạy chúng ta điều gì khi nói với chúng ta về ngôn sứ giả? Chúng ta cùng suy niệm về ba điểm sau đây. Thứ nhất, Ngôn sứ giả là những người không nói lời chân thật của Thiên Chúa, không dạy giáo lý đúng đắn của tin mừng. Nếu các ngôn sứ chân chính chỉ nói lời Thiên Chúa, lời đem lại ơn ích thiêng liêng cho người nghe, thì các ngôn sứ giả nói lời của mình, nói theo ý mình, phục vụ cho lợi ích của bản thân. Lời của ngôn sứ giả có thể rất hoa mỹ, hùng hồn, thậm chí làm người nghe say mê và có thể lạc trong những lời dịu ngọt của họ, nhưng lại không dẫn người ta đến với Chúa và sống theo những đòi hỏi của tin mừng. Lời của ngôn sứ giả có thể chiều theo sở thích và ý muốn của con người, đem lại cho người ta niềm vui và hạnh phúc tạm thời, chóng qua, giả tạo, thậm chí có thể khiến người ta say mê và quay cuồng, trong những ham muốn ích kỷ của mình mà lạc xa đường lối thánh thiện liêm chính và ngay thẳng của Thiên Chúa Theo cách ví von của Chúa Giêsu thì các ngôn sứ giả có thể được ví như người mù dẫn người mù Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không xa xuống hố? Có lẽ không một ai muốn theo những lời đường mật nhưng giả dối của các ngôn sứ giả Nhưng làm thế nào để phân biệt thật giả Lại không luôn là điều dễ dàng Thứ hai Làm thế nào để phân biệt ngôn sứ giả Với ngôn sứ chân chính Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một vài chỉ dấu Để nhận biết ngôn sứ giả Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả Họ đội lốt chiên mà đến với anh em Nhưng bên trong Họ là sói dữ tham mồi. Theo lời Chúa Giêsu, ngôn sứ giả có bề ngoài của những con chiên thật thà, hiền lành, ngay thẳng, dễ mến, nhưng bên trong lại mang tâm địa của sói dữ, động ác, tham mồi, lọc lừa, gian dối. Như thế cách phân biệt ngôn sứ giả là không chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá không chỉ nghe những lời ngọt ngào, êm tai để khỏi bị đánh lừa, không vội vàng tin theo chỉ vì những hình thức đẹp hay những khoa trương hào nhoáng, nhưng nhìn kỹ những gì họ làm, những bằng chứng phát xuất từ chính cuộc sống của họ, nhìn đủ lâu, quan sát đủ chậm rãi, cũng như đánh giá bằng cả con tim và lý trí, để đủ khách quan mà nhận thấy những gì phát xuất từ bên trong. Không nên chỉ nhìn vào màu vàng lấp lánh mà tưởng là kim loại quý, cũng như không chỉ dựa vào sự sần sùi, 
thô ráp của lớp vỏ bên ngoài mà bỏ qua giá trị thật sự bên trong. Chúa Giêsu nhắc chúng ta nhìn vào quả tốt để nhận diện đúng cây tốt. Bởi cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. Theo đó có thể nhận diện ngôn sứ giả qua đời sống ngôn hành bất nhất. Lời rao giảng không đi đôi với đời sống theo tiêu chuẩn tin mừng. Thứ ba, hẳn là Chúa Giêsu không dạy chúng ta xét nét, nghi ngờ hoặc kết án người khác như là những ngôn sứ giả khi chỉ nhìn vào những dấu hiệu bên ngoài hay những quan sát chủ quan của chúng ta. Bởi xét cho cùng, chỉ có Chúa mới là đấng thấu suốt lòng dạ con người. Điều mà Chúa Giêsu mong chờ nơi chúng ta là sự tỉnh táo để phân biệt đâu là những lời phát xuất từ Thiên Chúa tốt lành, yêu thương và trung tín. Đâu là những giá trị phát xuất từ tin mừng mà Chúa Giêsu rao giảng như nhân ái, xây dựng, hiệp nhất, đoàn kết, tôn trọng, bao dung, quảng đại và thứ tha. Đâu là con đường ngay thẳng, chính trực công minh mà Chúa Giêsu muốn chúng ta đi để đạt tới nước trời. Tất cả những ai giúp chúng ta nhận ra những giá trị chân thật trên đây đều là ngôn sứ thật. Dù lời nói của họ đôi khi chói tai, đòi buộc chúng ta hy sinh và từ bỏ, thôi thúc chúng ta nỗ lực thật nhiều để hướng thượng, thậm chí làm chúng ta khó chịu vì đụng chạm đến cái tôi của chúng ta. Trái lại, Tất cả những ai, những giá trị chỉ làm thỏa mãn cái tôi ích kỷ, thiện cận, tạm bợ, những đam mê mau qua, những sự dễ dãi trước mắt, những hào nhoáng bên ngoài, đều có thể là những lôi kéo mãnh liệt của sự giữ, thông qua các ngôn sứ giả, đội lốt chiên, nhưng mang tâm địa sói giữ tham mồi. Lạy Chúa Giêsu Chúa đã sống giữa loài người chúng con như một ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa, luôn hết lòng yêu thương từng người trong chúng con, đến nỗi sẵn sàng chấp nhận tất cả, kể cả những chống đối và loại trừ, để dạy chúng con giáo lý chân thật, tha thiết mời gọi chúng con sống những giá trị cao cả của tin mừng yêu thương, và chỉ cho chúng con con đường ngay thẳng và công chính dẫn tới phúc nước trời. Xin soi sáng tâm hồn chúng con, cho chúng con đôi mắt tinh tường và tỉnh táo, để nhận ra và tránh xa những cám dỗ ngọt ngào và hấp dẫn của những lời giả dối phát xuất từ tâm địa độc ác của các ngôn sứ giả. Tránh xa những nguy cơ lạc xa đường nẻo công chính. Và xin ban cho chúng con sự can đảm và khôn ngoan, để đi theo chính lộ dẫn tới phúc thiên đàng. AMEN